Venga, pues primero que nada, muchas gracias por ese tiempo que se toma para la entrevista. Muchas gracias. Y para empezar, pues platíquenos sus sensaciones de lo que ha sido este torneo internacional, donde pues Chivas lamentablemente termina esta participación sin lograr ese paso a la final. Sí, bueno, primero que nada, un torneo espectacular, la verdad de muchísimo aprendizaje para los muchachos. El rozarse con equipos internacionales y con los mejores equipos de aquí de México, pues la verdad es que no es cualquier cosa. Entonces, por ese lado, muy contento porque hemos crecido bastante en estos días que hemos estado acá. Y pues eh, por la otra, triste. Triste porque pues siempre estuvimos ahí peleando. Desafortunadamente, pues dejamos ir esos puntitos que al final pues hicieron que no nos alcanzara para estar en la final. ¿no? Estadísticamente, Chivas se va como el segundo mejor equipo de, del campeonato por arriba de Palmeiras que va a jugar la final, pero pues el, por el tema de grupos le toca a Palmeiras jugar este, este premio que es la final. Sin embargo, ¿cuál es el mayor aprendizaje que se lleva el equipo y el cuerpo técnico también por esta experiencia internacional? Sí, hay, hay, muchos, hay muchos aprendizajes. Digo, te puedo decir uno, el, eh, el primer partido que perdimos con Pachuca, pues el aprendizaje es no perder el primer juego, porque sabemos que perdiendo el primer juego, pues sí te, te merma y te, te limita a, a tener esas máximas posibilidades para poder estar en la final. Y lo que tú dices, pues también es algo que, que aprendimos bastante, el, el logro que, que tuvimos, el, el ser el segundo mejor equipo y a pesar de eso no estar en la final, pues de alguna manera pues sí nos conforta un poco y nos motiva a seguir trabajando, ¿no? Dentro de lo que fue este torneo, ¿cómo podría describir lo que fue eh, el estilo futbolístico de Chivas que trató de implementar a lo largo de toda la semana? Siempre hemos eh, trabajado con una mística, tenemos un modelo de juego muy claro, que ese fue el que nos llevó al campeonato en la liga y, y tratamos de, de, de plasmarlo nuevamente en este torneo internacional. Creo que hemos potenciado muchísimo nuestro modelo de juego y no tengo ninguna duda en que este torneo pues, nos va a ayudar muchísimo para, para afrontar el siguiente torneo de liga. ¿no? Dentro del entorno del fútbol mexicano se habla mucho de un cambio generacional, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Si nos pudiera compartir en Chivas, bajo la filosofía y la metodología de trabajo, ¿cómo se está llevando a cabo este cambio generacional y qué tanto ayudó este torneo internacional? Sin ninguna duda te puedo decir que lo estamos nosotros trabajando dentro de la institución para que estos jugadores que tienen bastante talento no nada más puedan ir progresando y avanzando de categoría con el talento, sino que también tengan esa toma de decisión que al final pues hace la, marca la diferencia. Que sí resuelvan situaciones dentro del campo mediante su talento, pero que también la resuelvan mediante un modelo de juego, mediante conceptos, mediante fundamentos, mediante mecanismos. No queremos robotizar al jugador, pero sí queremos darle las opciones óptimas en cada situación de juego. Entonces, cuando el talento no les alcance para solucionar un, una situación, tenemos la otra parte que es el, el el, el, la toma de decisión, los conceptos, los fundamentos y te puedo decir que vamos muy bien en esa parte y que los jugadores que están dentro de nuestra institución pues van a llegar a primera división con la mayor cantidad de herramientas. Históricamente el futbolista mexicano se caracteriza por tener buenos torneos a nivel de selecciones menores, sin embargo hay un abismo en ese romper el ciclo de fuerzas básicas y lo que es primera división. ¿Cómo en Chivas se buscará llevar a estos jóvenes que que vienen de un torneo donde quedan segundos lugares y donde el objetivo está en primera división, pero cómo trabajarlos para que no se pierdan en el camino. Precisamente esa palabra que dijiste es la clave, seguir trabajando. No, de, tenemos, que seguir, dar, tenemos que dar ese seguimiento con, este, con esos jugadores y que de categoría en categoría pues, se manejen lo, los mismos conceptos. ¿sí? No podemos nosotros tener un estilo, tener un modelo y que en la siguiente categoría pues, se trabaje de diferente forma. Por eso estamos nosotros tratando de que dentro de la institución los los conceptos que se trabajen en una sub-12, cuando el chico pase a sub-13, pues tenga los mismos conocimientos de esos conceptos, la misma tecnificación, lo, los mismos mecanismos para que el jugador pues siempre lleve ese modelo de juego hasta que pueda lograr su, sus objetivos, que son pues, el poder debutar en primera división y así lograr eso que tú mencionas, ¿no? Haciendo un repaso de lo que ha sido su historia como director técnico, ya lleva bastante tiempo trabajando con categorías inferiores, trabajando en Chivas justamente. ¿Qué es lo que hace a Chivas diferente a las demás canteras desde su propia experiencia? Pues mira, te puedo decir con todo respeto, he estado en diferentes instituciones. La, yo la, la diferencia más grande que veo en Chivas es que aquí eh, hay que formar a los jugadores, pero hay que formar ganando. 
Aquí nos, nos piden que se formen, pero que también logremos esos campeonatos porque pues es Chivas, al final es de las canteras más grandes, de las mejores canteras de México, a diferencia de otros equipos que, que sabemos que lo principal es la formación porque los chavos tienen talento, pero no se compara con la cantidad de talento que tenemos en Chivas. Entonces, si en un equipo X tenemos a cinco talentosos, aquí en Chivas tenemos a 20 en una categoría. Por eso la exigencia es formar a los jugadores, pero también Ganar, ganar campeonatos, entonces esa es la gran diferencia que yo veo, que aquí sí nos piden la, ambas partes, que tienen que ir de la mano, ¿no? Creo que no hay mejor equipo dentro del fútbol mexicano que Chivas para hablar de los futbolistas mexicanos, ¿no? Porque Chivas es el equipo que más oportunidad da a jóvenes futbolistas mexicanos. Desde su propio análisis, ¿qué es lo que, ¿cuáles son las características del futbolista mexicano que los hacen diferente a los demás a las demás elecciones para poder competir y contrarrestar a los diferentes esquemas futbolísticos. El, el futbolista mexicano es un jugador muy atrevido, es un jugador muy astuto, muy pícaro y, y, y esa parte pues, la verdad es que pocos jugadores en, en, en las demás elecciones lo, lo traen. Entonces, pero aquí la, la parte que comento es muy importante porque a veces el jugador está, lo estamos adelantando el proceso, está debutando en primera división porque lo vemos muy talentoso, pero ya cuando se enfrenta, nos enfrentamos a unas potencias en donde sí manejan un estilo, un modelo, una propuesta, ya no sabemos cómo resolver situaciones. Por eso es importante que el jugador llegue, llegue completo, no nada más por el talento que él muestra en las categorías inferiores, sino también por toda la formación que nosotros tenemos que darle. ¿no? Ya para, para ir cerrando la entrevista, profe, este, regresa la regla de menores al máximo circuito del fútbol mexicano. Y para ustedes, que son entrenadores de fuerzas básicas, que traen a chicos de 16, 17 años, ¿cómo...? Este, trabajar ahora con esta nueva regla de menores para potenciar a jóvenes futbolistas hacia la primera división y también de la mano con este cambio generacional que tanto se habla a nivel de selección mexicana y de nivel de clubes. Pues creo que es, esa parte, es, esa nueva regla a nosotros y yo creo que a todos los equipos pues es de mucho beneficio, de muchísimo beneficio porque nosotros tenemos ahora ese salto que los jugadores que nosotros creamos que ya están completos y me refiero completo no nada más en la parte futbolística sino también en la mental para que tengan esa oportunidad y, y para nosotros y para los jugadores pues es una motivación extra, es un plus para que el chavo pues diga yo tengo que estar allá y tengo que jugar esos minutos para pues y, y esa parte a nosotros nos favorece ¿por qué? porque al día a día los jugadores no tenemos que exigirles no tenemos que meter un grito de este un, de, de, con una grosería simplemente sabe, ellos saben que tienen que trabajar para poder tener esa oportunidad y a nosotros nos, facil, nos facilitan mucho el trabajo en el día a día ¿no? Dentro de este torneo se tuvo la posibilidad de conocer el trabajo futbolístico de Palmeiras, la Escuela de Brasil, el de Deportivo Cali de Colombia, de FC Dallas de Estados Unidos. Dentro de estos tres equipos que tuvieron la participación en este torneo, ¿cuál fue el que más les sorprendió, el que más le llamó la atención? Pues mira, la verdad es que Palmeiras, los equipos brasileños, pues siempre se caracterizan por, por su singular juego, ¿no? Entonces son, son jugadores muy atrevidos, o sea, te puedo decir que son jugadores que no importa la posición, el, el, el mismo central, si tiene que salir en conducción y llegar y rebasar medio campo, lo va a hacer. Porque son jugadores que, que creen demasiado y se saben buenos porque lo son. Entonces esa parte a ellos, pues no los tiene sin cuidado. O sea, el que, el que tenga que atacar lo va a hacer y eso hace que al final nosotros como equipo y como pues tengamos una, una, una estrategia para poder contrarrestar esa parte que tienen los brasileños, porque al final todos, todos atacan, todos atacan, son intensos, tienen muchísimo talento, eh, son atrevidos, roban la pelota y son muy verticales. Para, en lo personal a mí me, pues, me gustó mucho el, el, el juego y la propuesta que trajo Palmeiras acá con, con, con este torneo internacional. ¿no? Y la última, en el tema de organización, ¿qué le pareció la organización del torneo por parte de la Liga MX, transporte, instalaciones, comidas, entre otros detalles? De 10, la verdad, yo digo, es el primer torneo que estoy acá, eh, internacional, ya he estado en otros, en el campeonato sub-13, que también se organiza acá con la federación, pero la verdad es que impecable, impecable toda la, la, la logística, toda la, la, for, la formalidad, la, la puntualidad en las salidas, en las comidas, riquísimas, todo, la verdad, lo que, lo que encierra este torneo, espectacular. Yo creo que nosotros nos vamos muy contentos y estoy seguro que los equipos extranjeros que, que estuvieron aquí pues se van sorprendidos, sorprendidos y, se, y con muchas ganas de regresar nuevamente. Entonces la verdad, pues un, una felicitación para toda la organización porque estuvo de 10. Perfecto. Para, para finalizar, describir el torneo en una frase, en una palabra. Eh, aprendizaje, eh, híjole, aprendizaje, intensidad, unión, 
porque no, no nada más nos, nos mantuvimos unidos nosotros, sino que también conocimos pues, a gente que, que no la teníamos en el radar y que ahora pues, ya somos grandes amigos, ¿no? que al final pues, es una de las partes muy hermosas que te deja el fútbol. ¿no?